豪门八点档，港星一枝菜。大家好，这里是辣评娱圈。三月十八日，香港艺人林敏聪在西九文化区竹翠公园举行了入行四十周年的演唱会，演出的嘉宾阵容包括钟镇涛、汤宝如、刘浩龙、江美仪等人。演唱会大约在傍晚六时举行，七十岁的钟镇涛压轴出场，与林敏聪合唱，期间突然双腿发软扑倒。他反应灵敏，用手支撑舞台，双腿跪在台上片刻，又站了起来。通过现场歌迷分享的视频发现，钟镇涛大约在台上演出了近十分钟。与林敏聪合唱完《爱在深秋》后，他对着观众鞠躬，然后转身准备离开，下一秒便跌倒在台上。虽然年逾七十岁，但阿碧哥宝刀未老，马上站了起来，大脑反应也很迅速，笑称高兴过头了。林敏聪看到钟镇涛没事马上调侃。我在这里，你怎么拜那边了？钟镇涛即刻破防笑了出来，然后轻拍林敏聪的后脑勺。两人嬉笑怒骂几秒后，钟镇涛轻快地走出舞台，一切如常。钟镇涛事后受访透露，是做稀有旧换，当天晚上带了护膝上阵，突然没力才跌倒，原计划不在台上走动的。收到记者关心后，安抚道：“没事儿，没事儿。”称与林敏聪是多年朋友，当然要支持他的演唱会，很想再跟他合作，不过比较难，他太高傲了。希望有机会再唱歌给大家听。下个月便是张国荣离世二十周年，将会有不少纪念活动。钟镇涛也是表演嘉宾，感叹想不到一转眼已经过去二十年了。七十岁的钟镇涛是永远的潇洒哥，外形几十年没什么变化，通过镜头也可以看到。他的面容饱满，神采奕奕。相信只是左腿旧换才会突然跌倒，并非体力不支。如今再次提及钟镇涛，也是让人不禁感慨。二零零二年，曾经风光一时的钟镇涛，在已经出道二十年的情况下，被法院裁定破产。那一年他已经四十九岁。关于破产原因，外界分析是由于炒房失败、投资不当引起，但更多人将矛头直指他的前妻张小慧。这个美丽如人间尤物般的女人，在钟镇涛宣告破产后的多年时间，始终被贴上“败家女”“豪门渣女”等等标签。细数两人过往，张小慧背负这些并不冤枉，毕竟连她自己都曾在公开场合表态：“我天生没什么志向，就是个大花瓶、大懒虫。”美丽的外表，清新的头脑，但依旧不妨碍张小慧成为让人又爱又恨的女人。在与钟镇涛结婚多年的时间里，她除了花钱大手大脚之外，还抢闺蜜丈夫。离婚后立刻嫁给大自己二十多岁的富商老头。与年逾七十的富商陈耀敏结婚后，她依旧过着挥金如土的生活。最后居然把对方打拼多年积累下来的家产再次败光。至此之后，张小慧成了人人唾弃的渣女。钟镇涛更丝毫不避讳自己对前妻的恨，曾经在多个场合咬牙切齿控诉张小慧的恶劣行径。他甚至打算细细和前妻算旧账，我和张小慧永远没完。范江的出现改变了他，这个曾经对前妻满怀怨恨的男人，终于放下了一切。朱振涛是典型的落魄少爷。一九五三年，他出生于香港，父亲从事艺术品收藏行业，家底还算殷实。阔少爷的日子过到十六岁便中断了。那一年家道中落，母亲不得已出国打工，父亲又娶了别人，美满的家庭瞬间支离破碎。钟镇涛年纪尚小就被迫独立，他开始到处跑夜总会驻唱。那时他一个人住在顶楼的铁皮房里，到了夏天又闷又热，有时一个晚上都睡不着。在这种环境的驱使下，年轻时的钟镇涛就有了出人头地的想法，拼命寻找赚钱的机会。四年后，他认识了当时还在卖打字机的谭咏麟，两个志趣相投的年轻人有了组建乐队的想法。一九七三年，温拿五虎乐队诞生，初生牛犊不怕虎，几个二十出头的男生一路披荆斩棘，一年后就顺利签约保利多公司。在经纪公司的包装和打造下，温拿五虎顺利发行多张专辑，凭借多首单曲霸占香港电台热门流行曲榜首。那时候的他们有多红呢？用钟镇涛的话说，不管做什么都不愁卖。乐队火了之后，英俊帅气的钟镇涛被电影制片人看中。顺势被邀请参演了不少电影，一跃成为当红小生。那时的满心满眼都是赚钱，在感情这件事儿上懵懵懂懂。直到遇见张小慧，人生彻底被改写。一九八七年，钟镇涛随乐队到加拿大开演唱会，结束后跟着一大帮人去庆祝。
。此时，突然黑压压来了一群粉丝，里头就有个长相特别出挑的女孩。惊鸿一瞥之际，她的心荡漾了起来。这个让她惊为天人的女人就是张小慧。那时的她肤若凝脂，面若桃花，任谁看了都忘不掉。一向被吐槽不解风情的钟镇涛，居然主动向她索要电话号码，没想到被家人拒绝了。可缘分并没有结束。第二年，张小慧来到香港，俩人再次相遇。这次，钟镇涛不愿意再错过，展开猛烈追求，终于俘获芳心。那时，他是当红炸子鸡，公司看重粉丝量庞大，但他依旧担心夜长梦多，张小慧会被他人截胡。于是，在一起没多久就提出结婚。面对这样一个英俊多金又愿意为自己不顾一切的男人，张小慧自然选择答应。张小慧的原生家庭并不差。祖父是香港的官员，父亲在加拿大的一家报社当主编。除此之外，家族中还经营着诸多产业，所以从小到大，他就是在无尽宠爱下长大的。从小到大，张小慧都是名牌加身，出入豪车接送，身边被各种奢侈品围绕，堪称人间富贵花。年轻时的他消费力惊人，香奈儿出了新的套装，他总是第一时间购买，且每次同框的几种颜色都要拿下。他拥有无数名牌包包，鞋子有三千双，家里的几个房间都堆不下了。可那时的钟镇涛只想着家人在身边陪伴，哪里会料身边人居然会是个吸血鬼？提出结婚要求后，正在热恋中的张小慧很快答应了，丝毫没有考虑这个大明星今后是否有赡养自己的能力。钟镇涛对自己也是信心满满，当时他的片酬很高，之前也积攒了不少积蓄，总认为自己是个小富豪。可结婚计划到了张小慧父亲这里，却遭遇阻碍。父亲并不同意两人结婚，至于不让结婚的原因，倒不是嫌弃钟镇涛身在娱乐圈，而是他认为对方根本养不起自己的女儿。都说织女莫若父，张小慧的消费能力如何，作为父亲的他最清楚。他也不愿意女儿今后婚姻出现意外。可恋爱上头的俩人哪里管得了这些？钟镇涛更是信誓旦旦保证：“放心，我一定会给小慧幸福的。”拗不过两个年轻人，张父终于点头答应，任由女儿从加拿大辍学回到香港嫁人。钟镇涛深知女友环生活环境优渥，想着不能亏待她，甚至卖掉自己跑车，给张小慧办了个风风光光的婚礼。为了让张小慧当最美的新娘，钟镇涛花三百万邀请给戴安娜王妃设计婚纱的设计师，为妻子量身定做了一件礼服。如此大手笔，堪称前无古人后无来者。对自己节俭的钟镇涛，那时爱他张小慧，真的爱到骨头里。结婚后自然是很幸福的，两人浓情蜜意的度过了一段时光。接受采访时，张小慧幸福的爆料，他每个月给我三万零花钱，一万是杂志费，一万是零用钱，一万是糖果费。他爱吃甜食，但怎么吃都不胖。钟镇涛则宠溺的抚摸着他的头发说：“他很能吃。”当年就是不胖，像个小白痴。张小慧最爱的事情就是买时装，钟镇涛就给她办了一张不限额度的附属卡，任由她随意挥霍。当红男明星加豪门千金，这样的组合犹如言情小说般在现实生活上演。可生活终究是生活，小说中也只写了美丽的结局。婚后的鸡毛蒜皮无人知晓，钟镇涛和张小慧就延续了一地鸡毛，两人的感情很快发生变化，花无百日红。钟镇涛的事业很快开始走下坡，唱片无人问津，电影方面也有更多优秀的新人出现，他的收入开始锐减，无法再继续承担张小慧毫无节制的生活。再加上两个孩子的出生，家里的经济状况更是变得窘迫起来，夫妻间的争吵也因此而增加。为了缓解资金问题，钟镇涛决定放手一搏，在香港楼市兴起时炒楼。他找富商陈耀民做担保。接来一点五亿元投资楼市，幻想着有朝一日也能够成为地产富豪。就在他决心另辟蹊径谋事业时，没想到爱妻却与陈耀民传出绯闻，俩人常被狗仔拍到出双入对。更令人不堪的是，张小慧与陈耀民的妻子也是闺蜜，但她居然堂而皇之在对方的眼皮底下偷腥。看到照片的钟镇涛彻底崩溃了，在爆发争吵后，俩人开始分居。就这样，他带着一双儿女生活，冷眼看着妻子与陈耀民继续在一起。那时的钟镇涛满腹委屈，说出来眼里都是泪。但张小慧同样也很委屈，她的说法是：大家都默认了这件事儿，所以我才会偷偷的去做。
这样畸形的婚姻持续了三年。一九九九年，两人正式宣布离婚。与钟镇涛离婚后，张小慧迅速嫁给了大自己二十岁的富商，期望过上阔太的生活。但很可惜，这次她的愿望依旧落空了。婚后，媒体曾爆料陈耀民殴打张小慧。之所以被殴打，外界猜测是他大手大脚的花钱习惯惹怒了对方，亦或是之前帮忙担保的巨额债务牵连到他。总之，年近八十的陈耀民与张小慧结婚后，迅速走上钟镇涛的老路，很快资金告急，债务缠身，最后以破产告终。钟镇涛这边的日子也不太好过，离婚后。的他名下所有房产都被拍卖抵押，被限制高额消费，演艺事业也一蹶不振。他开始租房子过日子，去公司拍戏时也没有专车来接，每天需要自己坐地铁去公司。但钟镇涛还是幸运的，张小慧离开后，范江进入了他的生活中。他不嫌弃对方破产，还带着两个孩子，不仅默默相陪，还帮他还债务。钟镇涛看着默默付出的范江，怕给了他未来，曾向他提出分手。范江却说：“我爱的是你这个人，钱我们可以一起赚。”钟镇涛最穷困的时候，他开始经营明星二手衣服店，把所有赚来的收入都拿来补贴男友。为了能够节省一点开支，他还亲自上阵充当男友的助理、经纪人，为他规划未来。手头紧的时候，就把自己的首饰拿出来卖。除了经济上力挺男友，范江对两个孩子也颇为上心，完全当成自己亲生看待。不仅负责日常起居，还用心记录他们的每个成长瞬间。同心协力之下，家庭的境遇有了好转，生活却逐渐走向正轨。就在同时，已经和富商离婚的张小慧却杀了回来。为了生计，她那时甚至沦落到拍风月片，当真无路可走。他找到钟镇涛，要求复婚，重新回到孩子们身边。这个要求立刻被拒绝。钟镇涛斩钉截铁说道：“我们不可能了，我已经有妻子，就连两个孩子对亲生母亲都愤恨不已，你是白痴吗？”看到前夫和两个孩子对自己都已经没有任何留恋，张小慧终于放弃了复婚的想法。二零一零年，已经五十七岁的钟镇涛再次当爸爸，与范江有了第二个女儿。从此以后，他成为四个孩子的父亲。此时的他已经涅槃重生，债务全部还清楚，事业开始有进展。期间，落魄的张小慧曾找上门求复合，被钟镇涛斩钉截铁地拒绝了。如今，四个孩子都已经长大成人，钟镇涛也不用再为经济问题而烦恼，身边有小十二岁的范江陪伴，日子过得十分悠闲，与子女们的关系更是亲密无间。反观张小慧，一来伸手半辈子，如今却孤家寡人，只能自己带货谋生。金熙飞比变化之大，令人感慨。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。